official. Zandro official YouTube page. <laughs> ጉዳይ <laughs> ኢቶ ክላች ማብረሰብ ክፍሎችና ክብራትና ክብራት ከሁሉ አስቀድሜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ቦሎ መዲና የውበት የፍቅር የጥበብ የመቻቻልና ያብሮነት ተምሳሌት ወደ ነጭ ውብ አደሴ ከተማ እንኳን በሰላም መጡ ያልኩኝ ብራሴና በደሴ ከተማ አስተዳደር ህዝብ ስም የተሰማኝ ልባይ ደስታ ስገልጽ በተላቅ አክብሮት ነው ደሴ ከተማ የተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖርባት አቃፊ ከተማ ስትሆን እንደ ሌሎቹ የሀገራችን ክልሎችና ከተማዎች በባለፉት 27 አመታት የደረሰው በደል ተቋዳሽም ናት ይሁን እንጂ በርሶና በርሶ ጋር ወገኑት የቲም አባላት አማካኝነት የመጣው ለውጥ በመደገፍ ለውጡ ዳር ይደርስ ዘንድ በአዲስ መንፈስ በጽናት በመንቀሳቀስ ላይ እንገኛለን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በሚያደርጉት ይይትና ለጉብኝቶ የከተማችን አጠቃላይ ገዝታ እንዲረዱ እድል ይሰጥዎታል ብለን እናምናለን በመሆኑም በድጋሜ እንኳን ደህና መጡ ይያልኩኝ በዚህ በመቀጠል ክቡር ዶክተር አምባቾ መኮንን ያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርስተ መስተዳደር የመክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉልኝ ስል በአክብሮት እጋብዛለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተከበራችሁ እንግዶቻችን ወታዊ ጉዳዮች ላይ የክልላችንና ያማራ ህዝብ ፈርጥ የሆነውን የወሎን ህዝብ ለማዋየት በመገኘቶ ያለንን ታላቅ አክብሮት በህዝባችን ስም ለመግለጽ ወዳለሁ በድጋሜ እንኳን በደህና መጣችሁ ወሎ የጥበብ የሃይማኖት የታሪክና የጀግንነት እንዲሁም የውበትና የብዝሃነት አምባ ነው ስንል እንዲው አይደለም ወሎ የኢትዮጵያ ራቱ የዜማ ቅኝቶች አምባሰል ባቲ ትዝታና አንቺ ሆዬ ዜማዎች መፍለቂያ የጥመብ ምድር ስለሆነች ነው በተጨማሪም ወሎ የበርካታ ከያን ያንና ጻሕፍት መፍለቂያ የጥበበኞች ምድር ናት ወሎ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ብዙሃነት እንዲሁም የአንድነትና የመቻቻል ማሳያ ድንቅና ቅድስት ምድር ናት የወሎ ምድር የክርስቲናና የወሎ ምድር የክርስቲናና የእስልምና ሃይማኖቶች የየራሳቸውን የደመቀ ታሪክ ተጠብቀው አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነው የሚኖርበት ቅድስት ምድር ነው የኦርቶዶክስ ክርስቲና የኢስልምና ሃይማኖቶች ከፍታን የሚገልጹ ድንቅዬና ብርቅዬ ያምልኮ ቦታዎችና ያስተምህሮ ባረቤቶች የሚገኙባት ቅድስት ምድር ናት ወሎ ያማራ ሳይንት ተድባበ ማርያም መገኛ ወሎ ነው የገዳመ መስቀል የግንባደ መስቀል መገኛ ግሸን ማርያም መገኛ አምባሰል ወሎ ነው ከእስልምና ሃይማኖት አንጻርም የነብዩ መሐመድ የመጀመሪያው መውሊድ የተከበረበት የጀማ ንጉሰ ነገስት መስጊድ መገኛ ወሎ ነው ወሎ ወሎ እስልምናና ክርስቲና እንደ አካል እንደ አምሳል ሆነው ለዘመናት ባብነት የዘለቁበት ሚስጥር ሲፈተሽ ደግሞ ለቱን ሃይማኖቶች አቻችለው ለትውልድ ያዘለቁ የነ መምህር አካለ ወልድ የተክርስቲያን ሲያሰሩ የተክርስቲያን ሲያሰሩ መስጊዱን አብረው የሚያሳንጹ የነ ባህታዊ አባ ምስክርና 
የና ሀጅ መሐመድ ጌታ ቃል ኪዳን ስላለበት ነው ሙስሊሙ ከክርስቲያኑ ክርስቲያኑ ከሙስሊሙ የሚቃባበት የሰማው ወጣት ባህሩ ድንበር የሌለው ፍቅርን የሚያንጸባርቅ የሁሉ ምድር ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ያከባቢውን ትነቃለው አስና ልጅየው ሰለሞን አባቱ መሐመድ ምንኛ ደስ ይላል ወሎ ላይ መወደድ የተባለለት ምድር ነው ወሎ በረጅምና ዘመን ተሻጋሪ የኢትዮጵያና ያማራ حزب ታሪክ ውስጥ ወሎ የታሪክ የታሪክ ሀብትና ጉልህ አሻራዎች መገኛ ነው በኢትዮጵያ የመካከለኛው ዘመን ታሪክ ውስጥ የሆኑት ነገስታት ዋን ያቅም ግንባታ ማከለና የሃይቅ ስቴፋኖስ ገዳም መገኛው ወሎ ነው ለነጻነት ታሪካችን ያደዋ ፍልሚያ ምክራት የሆነው ዩጫሌ ስምምነት የታሰረበት ኢስማ ንውስ መገኛው ወሎ ነው የዳግማዊ ምንልክ የዳግማዊ ምንልክ ያደዋ ጦርነት ከተታዋጅ ነጋሪት የተጎሰመበት ወረኢሉ መገኛው ወሎ ነው የጣሊያን ወራሪ ኃይል በማይባር በማይባር ኃይቅ ዙሪያ ለኩን ያሳዩት የነደጃች መንገሻ ብዬ ምድር ነው ወሎ ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስና ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስና ፍታውራሪ ገብርዬ የመሰሉ ጀግኖች ለኢትዮጵያ እንድነት ሲዋደቁ በክብር ያረፉበት የመቅደላ አምባ ታሪካዊ ስፍራ መገኛው ወሎ ነው ወሎ በኢትዮጵያና በአማራ حزب የሰነ መንግስት ታሪክ ውስጥ መሰረት የጣሉ አርቆ አክሳቢ ነገስታቶችን ላብነትም እንራስ አለና ንጉስ ሚካኤል የተገኙበት ብርቅዬ ምድር ነው ይህን ሁሉ ማሳያዎችን ጠቅሶ ለማለፍ እንጂ የወሎ ታሪክ አብታምነት በዚህ ብቻ የሚዘለቅ አይሆን ወሎ የቆንጆዎችና የገራገሮች ምድር ነው ወሎ ያማራ ቃፊነት ማሳያ የብዛህነት ተምሳሌት ነው ወሎ አማራው ኦሮሞው አርጎባው አፋሩና ሌሎችም በፍቅርና በመውዋደድ አብረው ለዘመናት የዘለቁበት ምድር ነው ብዛህነት ብዛህነት ለወሎ ጌጥ እንጂ ስጋት ሆኖ አያውቅም በአጠቃላይ ስለወሎ የታሪክ የባህል የሃይማኖት ሀብት አምነትና ያሻራ ባለቤትነት ለታሪክ ጻፊዎች የምንተው እንጂ በዚህ አጭር መልክ በዚህ አጭር ጊዜ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ክቡራትና ክቡራን የሆሎ ህዝብ ፍትህ ሲጓደል ፍትህን ለማቃራት ዝምተኝነትን የማይመጥ ታጋይ ህዝብ ነው ከጥንት ጀምሮ በተማሪዎች ንቅናቄ ጉድ ስፍራ ያለው አከባቢ ነው ዛሬ በመንገኝበት የለውጥ መድረክም የሆሎ ህዝብ ለውጡን በጽናት የደገፈና ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚፈልግና ለውጡ ታስመዘገባቸው ትርፋቶችም ባለቤት ህዝብ ነው በአጠቃላይ ያማራ ክልል ህዝብ ለውጡን እንዲሆን በግንባር ቀደምነት የታገረ አክሪ መስዋዕትነት የከፈለ የዛሬ የለውጡ ትርፋቶችን በባለቤትነት አቅፎ ነገን በትልቅ ተስፋ የሚያይ ህዝብ ነው ሆኖም ለውጣችን ከድላይ ድል ያከለ ወደፊት እንዳይገሰግስ የሚያደርጉ በርካታ እንከኖች በክልላችን የተለያዩ አካባቢዎች እየገጠሙን ይገኛሉ ለውጣችን የትራንት ጉርፎችን ያረመ ቀጣይነት ባለው ድል እየተራመደ በሚገኝበት በዚህ ወቅት ጸረለውጥ ኃይሎች ያለ የሌላ አቅማቸውን ተጠቅመው ክልላችን ህግና ስርዓት የማይከበርበትና ስርዓት አልበኝነት የነገሰበት እንዲሆን የታለሙ እኩይ ሰራዎችን የተፈጸሙ ይገኛሉ አሁን በመንገኝበት በመስራቅ አማራ ክፍልም 
ከዚህ በላይ ተቃቀስናቸውን የሃይማኖት መቻቻል እና በዛህነትን እንዲሁም ውህደትን ለሁከትና ዓለም ረጋጋት ምንጭ ለማድረግ ሰፊ ሰራዎች በመስራት ላይ ይገኛሉ። ከሰሞኑም በኦሮሞ በህረሰብ አስተዳደር ላይ ሰሜንሽው አጎራባች ወደዳውች የተፈጠረው የሁከትና የዜጎች ሞት የንብረት መውደም የተፈጠረው እርስበርስ መጠራጠር በፍጹም የዚህን ቀጠና አብሮነት ብዛሃነት እና ቃፊነት የማይወክል በመሆኑ ላንድ ልብ ባንድ ልብ ለናውግዘው ይገባናል በክልላችን የተለያየ አካባቢዎች ያጋጠመው ያሉ ስርዓት አልበኝነቶች ውጫዊ ገፊ ምክንያት ቢኖራቸው ዋናው መንስኤ የራሳችን ህግና ስርዓትን ያለማስከበርኩለት በመሆኑ ከዚህ በኋላ በክልላችን በሁሉም አካባቢዎች መሰል ድርጊቶች እንዳይፈጠሩ የክልሉ መንግስት ከህዝባችን ጋር ሆኖ ህግና ስርዓትን በአስተማማኝ መልኩ የሚያስከብር መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ወጣለሁ። በአጠቃላይ ለውጣችን ያማራን ህዝብ መሰረታዊ አጀንዳዎች ምላሽ እንዲያገኙ የሚያስችልና አግራው ያንድነታችን እና ጥንካሬያችን የሚያጎለብት ድርብ ተልኮ ያለው በመሆኑ መላህ ህዝባችን እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ከመንግስት ጎን ተሰልፋችሁ የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥያቄያችሁ መሳካትና መመለስ ቀጣይነት ያለው ትግል እንደምታደርጉ ሙሉ ብለት ያለይ መሆኑን እየገለጽ የክልላችን መንግስቱን ለውጡን አጠናክሮ ለማስቀጠል ቁርጠኝነት ያለው መሆኑን እየገለጽ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን በድጋሜ እንኳን በሰላም መጣችሁ ልንላለሁ ከዚህ በመቀጠል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን መድረኩን በጋራ በመሆን እንዲመሩልን በአክብሮት ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ እንዴት አደረጃችሁ ደሴ አመታ አመታ በአመት ወልዳናለች እንደሚያድግ ተስፋ አደርጋለሁ የግንኝነት ዶክተር አምባቸው ስለወሎ መባል የሚገባው በጎንደር ቋንቋ ውባርጎ ገልጦታል እኛ ጅማዎች ለወሎ ያለንን ቅርበት ስለማያቅ ትንሽ ደስም ትምርት እንዲሆኑ ያላለውን እሱ ያላለውን ብቻ ልጨምርለት ብየን ሌላ ጊዜ ደሞ እሱ እንደተቀመበት አረ ደሴ ደሴ ገራዶ ገራዶ አለቀልሽ ድቤ ተነዶ ተነዶ ይባላል ወሎን ብዙ ብሎ ወላታል ግን ደሴንም ትንሽ ቢልላት ይሻላል ብየ ነው ያምባሰል ተራራ ገደል ነው ይሉታል ፈረስ ባያስቀልም ሰው ይወጣበታ ይባል ስለዚህ ወሎ ሲመጣ ሰው መሆን ያስፈልጋል ማለት ወሎች እንደ ሰው የመጣባቸውን በዘር በሃይማኖት ሳይለዩ የሚቀበሉ ሲሄዱም ወደ ሰው ሲሄዱም እንደ ሰው ሜዱ ስለሆነ እንደ ሰው መተንባቸዋልና እናንተም እንደ ሰው ተቀበሉ የባህል ማከሉ በጣም ነው ማመሰግነው ድንቅ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያዊነትን እና የወሎ ነገስታት ወሎን ባስቀመጡ ትልክ ወሎን ስለገለጣችሁት እጅ ጋር ድርጌ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ ስለወሎና ነገስታቶቿ ብዙ መናገር አያስፈልግም እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያለ ሰው ወሎ በዚህ ልክ ነበር የሚያስበው ይዛሬ ነው ያርገውና የቀደሙቱ ልካችንን አሻራ አስቀምጠው ስላሳዩን የወሎ ልክ እንደዚህ ነው ከፍ ያለ ግርማ ሞገስ ያለው 
ብዙ የሚያቀፍ ብዙ የሚይዝ ለብዙ የሚበቃ መሆኑን የዚህ አዳራሽ ስራ ብቻው ምስክር መሆን ይችላል ከፍልስፍና አንጻር የሸው ሴን ጅብሪል ብዙዎቻቹ የምታቁት ለብዙዎች ዕውቀት ትርፍ የሆነ ሐሳብ እዚያ ትንሽ ለመጨመር በፍልስፍናው ዓለም ጎበዝ ፍላስፋዎች ተብሎ የሚወደሱ ሰዎች የሚነገርላቸው ሰዎች በመጠየቅ ብርታት ነው ጠይቀው ጠይቀው ፈጣሪ አለ ወይ ብለው ሲጠይቁ ተፈላስፈው ይባላል ግን ይጠይቁና ብዙዎቹ ፍላስፋዎች መልስ የላቸው የወሎ ፍላስፋዎች ግን መልስ አላቸው ሰይድና ሙሄም ይባሉ የወሎ ሰዎች ወደኛሞች እየተጨዋወቱ ያወቁ ሰይድ ሙሄን እንደው ሙሄዋ አላህ እንዳለ በምንታ ቃለ ብሎ ጠየቀው ይባላል ሙሄም ጥያቄ ፍልስፍና ጥያቄ መሆኑ ስለሚያቅ በፍልስፍና መንገድ ሲመልስለት ካላስብኩት ያውለኝ ያለው ይባላል ፈጣሪ አለ ወይ የለም ብሎ መጠየቅ ፍልስፍና ከሆነ ሙሄ እንዳለው ካሰብኩበት ውጪ ሆኝ የመገኘት ደግሞ በኔ ስልጣን የተወሰነ ስላልሆነ ከኔ ባሻገር ኃይል አለ የሚለውን ወለየዎች በእምነት ክርስቲናና እስልምና ቀደም በተባለው ብቻ ሳይሆን በፍልስፍናም ያረጋግጣችሁት ስለሆነ እንዲው እምነት የሌለው ሰው አይኑር እምነት አስፈልጊ ነው ሰው በጣሪውን ሲያምን ሰው ወንድም እህቱን ሲያምን ሰው ጎረቤቱን ሲያምን ሰው አገሩን ሲያምን ብዙ መልካም ነገሮች አሉ በተደጋጋሚ ብየው አሉ እዚህ አዳራሽ ይሄን የሚያክል ሰው የተሰባሰበው እምነት ስላለ ነው እምነት ባይኖር ኖሮ ፍለፊት የተቀመጡ ሰዎች ከኋላቸው ጀርባቸውን ለማያቁት ሰው ሰጥተው አንድ ሰዓት መቀመጥ አይችሉም ያምናሉ ከኋላ ያለው ወንድሜ ነው ክፍ አይደርስብኝም ብለው ስለሚያምኑ ነው እምነት ከሌለ ወጥቶ መግባት አይቻል ለወሎ ባህል ማከል በጣም ጥልቅ ሐሳብ ስለመደመር ጻነሱ በዚያው ማሐሳቡ ጥልቀት ኖሮት እንዲሰፋ የመደመር ሐሳብ ልክ እንደ ሙሄና ሰይድ ፍልስፍና መነሻው አንድ ሰው ነው ከሰው የተነሳው አንድ ሰው ራሱን በመስታወት ሲያይ ያየሁት እኔን ነው ብሎ ያስባል ግን ሞኝ ነው ያየው ራሱን አይደለም አንድ ሰው በቢሊየን በትሪሊየን የሚቆጠር ራሳቸውን ጅለው ሚንቀሳቀሱ ሴሎች አሉ ሰው ሴል ነው ባይደመሩ ኖሮ እነዛ ትሪሊየን ሴሎች ባይደመሩ ያ ሰው እኔ ብሎ የገለጸው ነገር አይፈጠርም ያ ሰው ጆሮ አይደለም ያ ሰው አይን አይደለም ያ ሰው እጅ አይደለም ጥርስ አይደለም ያ ሰው አንድ ሰው ነው እኔ ያለው ግን ጆሮውንም ጥርሱንም አይኑንም በቢሊየን የሚወከል ሴሉንም ጨምሮ ደምሮ ነው እኔ ያለው እነሱን አታስፈልጉም አይና ያስፈልግም ጆሮ ያስፈልግም ቢል አንባቸው አንባቸው መሆን አይችልም አይንም ስም አለው አይንም ቦታ አለው አይና አድራሻ አለው ልክ እንደሆነው እንዳማራ አይና አድራሻ አለው ግን አንባቸው ነው እጅ አድራሻ አለው ጆሮ አድራሻ አለው ሲሰበሰብ አንባቸው ይሄም የማይገለጥና የማይገባ ከሆነ ብዙ ሰዎች ሲናገሩ በአማርኛ እኔ ራሴ ይላሉ ማን ነው እኔ ማን ነው ራሴ ከራሴ ጋር ተጣላሁ ይላሉ 
እንዴት ሰው ከራሱ ጋር ይጣላል ሁለት ቃል ሆነ በስተቀር እኔና ራሴ ማንና ማን ናቸው በውስታችን የሚደመር ማንነት እንዳለ سنገነዘብ ከጎረቤት ከሌላ ሰው ከሌላ حزب ጉርብትና እና መደመር አስፈላጊ መሆኑ ይገባናል በዚህ ዘመን ብዙ ሰው የመደመርና አስፈላጊነት ካለ መገንዘብ ስለ ራሱ ስለ ሰፈሩ ስለ መንደሩ ሚናገር ብዙ ሰው ነው ያለው እኔ የወሎ ህዝብ የፍቅር ህዝብ ስለሆነ ስለሚገነዘብ እዚ ደሴ ላይ መናገር መፈልገው በጋራ ከሆን ምንም ይሁን ምን ማሸነፍ እንችላለን በተናጠል ምንም ያህል ገንዘብ ይኖረን ምንም ያህል መስያራ ይኖረን ምንም ያህል የተደራጀን ነውን ለሆነ ጊዜ አዋራ እናስነሳለን እንጂ በዘላቂነት አሸናፊ መሆን አንችል ዘላቂ ድል የሚገኘው ከትብብር ከፍቅር ከአብሮነት ከመስጠት ነው ይሄን ለወሎ መናገር አያስፈልግም ህይወታችሁ ስለሆነ ኢትዮጵያን የሚያክል ድንቅ ሀገር ብዙ ገራገር ማንነት የተላበሱ ሰዎች ያሉበት ሀገር ብዙ ፍላስፎች ብዙ ሞራን ብዙ የተጉ ሰዎች ባሉበት ሀገር ከፊታችን ያለውን ተግዳሮት በጋራ እንዴት እንደምንወጣ ይያስብን ሁሉም ያለውን ያዋጣ በውቀትም በገንዘብም በሐሳብም ካል ሄድ ንበስተቀረ አሁን ዓለም ላይ ያለው ሁኔታ አንድ ጋር ግጭት ሲፈጠር ሌላ ማስተረቅ የሚችልበት ሁኔታ አይደለም ሁሉም በራሱ ሰፈር ጉዳይ ተጠምዷል የኛ አከባቢ ጉዳይ ድንበር ተሻግሮ መፍትሄ መሆን እንዲችል የወሎ ህዝብ ወሎ ሆኖ ከተገኘ በቂ ነው ራሱ ወሎ ማለት መደመር ማለት ስለሆነ ወለየዎች አማራና ትግራይን ማስተሳሰር የሚችል የሚጨበጥ ታሪክ አላችሁ እኛኮ በዚህ ጊዜ እንዲያርገን እንዲያርገን ብላችሁ ከፈለጋችሁ አማራና ትግራይን ድልድይ ይሆናችሁ አንድ ማድረክ ትችላላችሁ የሚጨበጥ ታሪክ ስላላችሁ ወለየዎች ኦሮሞና አማራን አንድ ማድረክ ትችላላችሁ በተጨባጭ ታሪክ ስላላችሁ ወለየዎች እስላምና ክርስቲያንን በአንድ መብላት በአንድ መኖር እንደሚቻል ታሪክ ተክሳቹ አንድ ማድረግ ይችላል ሁሉም እናንተ ጋር ስላለ እንደ ትልቅነታችሁ እንዳዳራሻችሁ ልክ ከፍ ብላችሁ ይሄ ከራስ ወይ የተጣላው ማንነት እንዲሰባሰብና ትልቋን ኢትዮጵያ ከፍ ማድረግ የሚችል ትውልድ እንዲነሳ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንደምታደርጉ ያለኝን ሙሉ ምነት ለገልጽላችሁ ፈልጋለሁ ዛሬ ወደዚህ የመጣ ነው መደመርን ጀምረ ጀምረ ነው በደም እንዲገባን ፍቅርን ጀምረ ነው በደም እንዲገባን ይቅርታን ጀምረ ነው በደም እንዲገባን ለምን ከዋን ነው ከሶርሱ ጋር አንገናኝም ሶርሱ ጋር እኔ ድኩ ይገለጥልናል ወለየዎች ጣላት ሲመጣ ሰይፍ መዘው አድዋ ላይ ተዋድቀዋል ያኔ የነበረው ሰይፍ የጣላት አንገት የሚቀላ ነው ያውኑ ሰይፍ ደግሞ የመጀመሪያው ሰ ሰላም ሁለተኛው ይ ይቅርታ ፍ ፍቅር ከሆነ በዚህኛው ሰይፍ ደግሞ ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ ይችላሉ ብለን ተማምነን የምናቀውን ተናግረን የማናቀውን ተመረን ከናንተ ጋር ያለንን አብሮነትና ፍቅር ገልጠን 
ለማት ሰላም ካለ አንድነት ካለ ፍቅር ካለ ሊመጣ እንደሚችል ለዚያም የጋራ አላማ ሰንቀን በጋራ እንድንሰራ ጥሪ ለማቅረብ እስካሁን መተን ቢያንስ ደሴ ላይ ወሎ አላልኩም ላሊበላ ሁለቴ ስለሄድኩኝ ቢያንስ ደሴ ላይ እስካሁን ስላልመጣው በአካል መጥቼ ሰላምታ ለማቅረብ ነው ስለመጣን በጣም ደስታ ይሰማናል እንኳን አየናችሁ ከሩቅ እንደሚባለው ውብ ህዝብ ድንቅ ህዝብ የፍቅር ህዝብ ነው እናንተ ማhall መገኘታችን ትልቅ ክብር ይሰማናል ሰፊ ጊዜኛ እንዳንወስድ እናልባት ምክር ተክሳስ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ መድረኩ ለእናንተ ሰጥተን የእናንተን ብንሰማ የበለጠ ውይታችን የተሻለ ስለሚሆን ከዚህ በኋላ ያለውን ጊዜ እኔ እስካሁን የተናገርኩት ግማሹ እኔ ግማሹ የደመቀ ስለሆነ ለሱ አልሰጣው አምባቸው ራሱን አስችሎ ተናግሯል አሁን እናንተ እድላግንታችሁ ምክርም ተክሳስም ሐሳብም ጥያቄም ካላችሁ መድረኩ ለእናንተ ከፍታ አድርጋለሁ አመሰግናለሁ የወሎ ተርሼሪ ሆስፒታል ሐምሌ ጀመራል ተባለ ይሄው ያመትም ሊያልቅ ነው የደሴ መናሐሪያ በጣም ብዙ ቅስቀሳ ያለበት በእያቀጠው ያለበት ከቻላችሁ በታዩት ደስ ይለና መናሐሪያም ሊባለ ይገባው የቆሻሻ መጣያ ነው የራሱ የሆነ ራሱን የቻለ ገብ ያለው ገቢው የት እንደሚገባናቀ እስኪ እዚ ላይ መልስ ምን አልባት የማይሆንበት የሆነ መሰረታዊ የሆነ ምክንያትም ካለ ምክንያቱ ይነገረ ሶስተኛው ጥያቄ ስራአት ወጣት እየበዛ ነው ዝም ብሎ ወሬ ሌሎች ከተሞች እንደሚነገረው የስራአት ወጣት የስራፈት ብዙ በዛ እንደዚህ ያለ እንደሚባለው አይደለም ቢያንስ የሆነ ማኮረፊያ ነገር አለ ታስታውሱ ከሆነ በባለፈው ያማራ ክልል ስብሰባ ላይ ተደርጎ አዲስ አበባ በነበረው ስብሰባ የየ ከተሞቹ የሚያነሱ ጥያቄ ለኛ ገና ያን ጥያቄ ለመጠየቅ አልደረስንበት ብዙ ጎደሎች አሉ ሌሎች አሁን እኔ የመብራቱ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው ማሽኖችን ማይሰሩ ቴኮምቦልቻው ብረታ ብረት ፋብሪካ በሻላሙዲን የሚሰራው ምክንያቱ ምን እንደሆነ አይታወቅም ዝም ብሎ ቆሟል ከምስራቅ አፍሪካ እንደው ማንደኛ ነው ሁለተኛ ነው ተብሏል ያ ነገር እኮ ቢከፈት የሥራአቱንም ቁጥር ይቀንሳል እንዴት ነው አሁን ደሴ ላይ የሥራአት ቁጥር የሚቀንሰው በምን አይነት መንገድ ነው የሚቀንሰው ከደሴ ሀይቅ የተሰራ በፌደራል የተሰራ መንገድ አለ ይሄ መንገድ በሀይቅ ሲያልፍ አንድም የማፋሰሻ ካናል የለው የማፋሰሻ ካናል ባለመኖሩ ምክንያት ህብረተሰቡ ዝና በዘነበ ቁጥር የከተራራ የሚወርደው ውሃ ወደ ቤት እየገባ ህብረተሰቡ ለእንግልት እየዳረገ ስለሆነ አንዱ ይሄ በያዝልን ነው በፌደራል ስለሆነ የግረኛ መንገድ የለው መንገዱ ደግሞ የከተማ ስታንዳርድ የተጠበቀ አይደለም እጅግ በጣም ጠባብ ስለሆነ ይሄ ቢታይልን የሚል ነገር ነው ያለው ያይ ከተማ የመጀመሪያ መብራት የገባው በ1981 ነው በዚህ አመተ ምህረት መብራት ሲገባ የከተማው ህዝብ ተክላላ ነዋሪው 5000 ነበር አሁን አጠቃላይ የከተማው ነዋሪ በ ቆጠራ ከ50 ሺህ በላይ ነው ያለው በዛ ዘመን የተሰራው የእንጨት ፖል ነው ያለው በዛ ዘመን የተሰራው ትራንስፎርመር ነው ያለው የተወሰኑ እንትኖች የማስፋፊያ ስራዎች ካልሆኑ በስተቀር መብራት ሲኖርም የለም መብራት ሲጠፋም የለም ስለዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ እየገጠመን ያለው ችግር ምንድነው የህብረተሰቡ የአናናወር ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ወደ ቴክኖሎጂ ያደገ የመጣበት ሁኔታ ስለአለ መብራት ትልቁ የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ ብናልና ይሄ በፌደራል መንግስት ሊፈታልን የሚል ነገር ነው ያለኝ ከሃይቅ ተነስቶ ወደ ጭፍራ የሚሄድ 74 ኪሎ ሜትር መንገድ ባለፈው አመት ስራ ይጀምራል ተብሎ ኦሬንቴሽን ተሰጥ ኦሬንቴሽን ላይ ተገልጾ ስራ ያልተጀመረበት ሁኔታ ስለአለ ይሄን በፌደራል መንግስት ተይዞ መንገዱ እንዲሰራልን የሚል ጥያቄ ነው ለ እዛው ጋር ከትምርት አንጻር ያው በከተማችን ከፍተኛ መስናዶ በ1948 የተሰራ የትምርት ቤት አለ ይሄ ትምርት ቤት አሁን ከሚያስተናግደው የተማሪ ቁጥር በላይ ትምርት ቤቱ አርጂቶ በመውደቅ ደረጃ ላይ ያለ ያለበት ሁኔታ ስለአለ ይሄ ለክልል ሃይስኩልን የመገንባት ሐላፊነት የክልሉ ስለሆነ ቢያንስ አስፈላጊ ከሆነ ፎቶውንም 
እንደው በቪዲዮም ጭምር እናመጣለን ይሄ ትምርት ቤት አንድ ነገር ቢባል የሚል ነገር ነው ያለው አዋሽ ወልዳይ ሐራ ገበይ የሚሰራው የባቡር መስመር አለ እዚህ ጋር አንዱ ጥያቄ ለክቡር ዶክተር አምባቸው ነው አርሶ አደሮቹ ከዚህ በፊት ካሳ ተጠንቶላቸው ይወሰዱም አሉ ያልወሰዱም አሉ በለውጡ ግድም ወደ ሐምሌ ውስጥ ኦርናሐሴ ውስጥ ከክልል አካባቢ ጥበቃ መተው የካሳ ማሻሻያ እናደርጋለን ብለው ወደ 19 ገጽ ደብዳቤ ተዘጋይቶ ያ ህብረተሰቡ ጋር ውይ ተደርጎ ስራ ተጀምሮ መጨረሻ ደሞ በቅር ይሄ ተሽሯል የሚል ደብዳቤ መጣ አርሶ አደሮቹ ሊያስቀምጡና ልቻሉም ወይ የተከበሩ አቷምባቸውን እናገኝበት ነገር አመቻችሁልንና እንሂድና እናገኛቸው ካልሆነና አንተ እየፈታችሁልን ካልሆነ መፍቴ ስጡን የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ እየመጣ ስለሆነ ያለው ለዚህም አንድ ነገር ቢባል ሁለት የተጣረሱ ደብዳቤ ስለመጡ ማለት ነው ከዚህ በፊት ይገባቸዋል የሚል ነገር መጥቷል አሁን ደግሞ አይገባቸው የሚል ስለሆነ እናንተናችሁ የኛን መብት ያፈናችሁ ያላችሁት የሚል ጥያቄ እየመጣ ስለሆነ ይሄ ቢታይ ነው ሌላ የኤአይ የጥናቱ ኤአይ ወበተመለከተ ሃይቁ ያገር ሀብት ነው አሁን እንትን ምንለው በሙሉ የሌጎ ሃይቅ የደሴም የኮምቦልቻም የወልዴም የመርሳም አጠቃላይ ያገር ሀብት ነው ይሄ ሃይቅ አሁን አደጋ ተጋርጦበታል ይሄንን ሃይቅ ከችግር ማዳን አለብን የሚል ነገር ነው ያለኝ ሌላው የኑሮ ውድነት ነው ጤፍ 300 ብር ገብቷል በኩንታል ማን 3000 ብር ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ትኩረት ቢሰጥ ነው የወጣቶች ስራ አድል ፈጠራም በተመሳሳይ የነሱ የመጠጥዋ ችግር የሕግ የበላይነት ጉዳይ ላይ በጥቅል ቀደም ህይወት ስላነሳችሁ ደማላነሳው አሁን ይሄ ቢታይ ነው በመጨረሻ ማቀርበው ግን ለክብር ዶክተር አብይ ዜጎች መፈናቀል የሚቆመው መቼ ነው የሚለው ነገር አለ በሁሉም አካባቢ ደሴ ከተማ አንድ ሪፈራል ሆስፒታል ነው ብቻ ያለው ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን ሰው ያስተናግዳል አፋርንም ጭምር ማለት ነው ደሴ ላይ ሌላ ሆስፒታል ያስፈልገው ሞይ በፌደራል ደረጃ የተያዘለት ነገር ምን አለ የሚል ነው ያሳለፈ ነው የመከራ ግዜና የችግር ግዜ እናውቀዋለን ማንንም መሪ ደሴን መጥቶ ያነጋገራት የለም ነበር ይሄ ባለመሆኑ አሁን እናንተና አምጥቶልናል ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በጣም እጅግ በጣም እንወደሃለን እና መሰግነሃለን አይማኖቶችን እጅግ በላቀ ሁኔታ በማበልጸግና በመደገፍ በማስታረቅና በሽምግልና የሚሆን ባደረክልን ሁሉ ነገር በኢትዮጵያዊነቴ በጣም እና መሰግነሃለን እንወደሃለን ወንድማች አሁንም ቢሆን ከኛ ወደ ኋላ አንልም ከጎናችሁነን በህዝባችን አንድም ነገር እንዳይነሳ ከጎናችሁነን እና መሰግናለን በመምህር በክርስቲያን ሃይማኖት መሪ የተነገረው ነገር ሁሉ እኛንም የሚያጣቅስና የሚመለከት ነው እኛም ከጎናችሁነን እና መሰግናለን እና መሰግናለን የሕግ የበላይነት የለም ደሴ ከተማ እንደምታወሯት ብዙ ሰላም አይደለችም ችግር አለ ዳርዳሩን ህገ ወጦች በስተዋል ህገ ወጥ ሆነው የታዩ ደግሞ ምንም አይነት ርምጃ እየተደረገ ስላልሆነ ህገ ወጥ ከሆነ ደግሞ ምንም መስራት ስለማይቻል እ ትኩረት እንዲደረግበት ስለፈለኩ ነው ሌላው ምንድነው የስራት ችግር ይነሳል የኑሮ ዋጋ ውድነት ይነሳል ችግር ይነሳል እጅግ ዘመናዊ የሰለጠነ ሰው የሚወድ ግን በችግር የሚቆራመድ ህዝብ ጋር ያለ ነው ችግረኛ ህዝብ ነው ያለው ምክንያቱም ኢንቨስትመንት የሚባለው ነገር ደሴ ከተማ ላይ የተሰራ ስላልሆነ ስለዚህ ይህንን መሰረት አድርጋችሁ በየጊዜው የመሰረት ድንጋይ የሚጣልላቸው ለኢንደስትሪ የሚባሉ ለኢንቨስትመንት የሚባሉ ቦታዎች እስካሁን ድረስ ወደ ስራ ስላልገቡ ይሄ ወደ ስራ ገብቶ የስራጦች ችግር እንዲፈታ ድህነት ከከተማችን ላይ እንዲጠረግ ስለምንፈልግ ነው ይሄ የሚሆነው ደግሞ ሰው ሲሰራ ነው አንድ ፋብሪካ ሲከፈት እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ይቀጠራሉ የሚቀጠሩ ሴቶች ሊሆን ይችላል የተማረ ሊሆን ይችላል ያልተማረ ሊሆን ይችላል እጅግ በጣም ብዙ ኢንጂነሮች ከተማችን ላይ አሉ መነግራቹ ነገር ስራጥ የምንላቸው ሰዎች በመንግስትና በህዝብ በጀት አምስት አመት የተማሩ ኢንጂነር የሚባል ስም ይዘው የወጡ 
ኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች ሜካኒካል ኢንጂነሮች ኬሚካል ኢንጂነሮች ኮምፒውተር ኢንጂነሮች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ጥቃቅንና አንስተኛ በሚባለው ማቀፍ ውስጥ ሲገቡ እንደ ማንኛው በ20 ሽብር በ30 ሽብር ደረጃ ሳይሆን እነዚህን የተማሩ ሰዎች ወደ ስራ እንዲገቡ እድሉ ማመቻቸት ይኖርብናል እድል ያጡ ብዙ ሰዎች አሉ። ደውወለው üst ወረይሉ ጃማ የነዳጅ ሀብት መገኘቱን ወለ ዩኒቨርሲቲ ያረጋግጣል። ይሄን እንዴት ያደርጉልናል? ስንት አመቱ እንግዲህ 64 አመት ሊያረግ ነው ይሄ ነገር ታየ ከተባለ በወረቀት በጨርቅ እንትን ያደረጉ ዛካብ ያሉ ሰዎች ብራዝ ይጠቀሙበታልና ይሄንን አሁን መንጭቶ እየፈሰሰ ነውና ምን ይሉናል ለማለት ነው ብዙ እንትና ላበዛም ሌላው ሁለተኛ ጥያቄ ከዚህ በፊት አዋሳ አሳስብ ይወት ነበር ኢጀንሲ ሚባል ዘራፊ ኢጀንሲ የ ኖ አዲስ አበባ ነው የሚሰጠው ስራና ሰራተኛ አሁን ዲግሪው ምኑ ወጣቱ እዚ ጫጥቃሚ ሆኗልናለን ለምን እንደው ለጥቃቀን የማይሰጠው ድሮ የሌላዎቹ ጄኔራሎች ኮሮኔሎች ሲዘርፉበት ኖሩ አሁን ደግሞ ባለሀብት ለባለሀብት ተሰጥቶ 9 ሽብር ይቀጥራል 4 ሽብር ይከፍላል አባኮት በቴሌኮም ብልጫ ካቢ ችግር አለ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ይገዛሉ ልጆቻችን እህቶቻችን ብሩን ግን የሚበላው ባለሀብት ነው አሁን በክልሉ ስር ቢሆን ሳሹ ቃል ተገብቶ ተስፋ ርግ የነበር ተረሳ ያልሹ አልተረሳ ማንጩ ነበር ያነሳሹ አንጂስ ላነሳሽ ማስተዋሻ ተይዞ ብዙ ይተካሂሉት ሰርቶበታል ነገር ግን የደሴን ሆስፒታል ላይ መለከት የፌደራል መንግስት ልክ ጎንደር እንደሰራው ልክ ባህር ዳር እንደሰራው ልክ ሐረር እንደሰራው የናንተንም በዛው ስታንዳርድ ይሰራላችኋል ይሰራላችኋል ሲባል እንደከዚህ ቀደሙ ቃል ተገብቷል አይደለም ባሁኑ በጀት ውስጥ በጀት አሰድቄን የመጣሁት ምን ማለት ነው እናንተ ያዋጣችሁት ገንዘብ ክልል ያዋጣው ገንዘብ ከጎኑ ከፈለጋችሁ ብሎክ ስሩበት እኛ ለደሴ ህዝብ ሬት እንዳነሳችሁ ጎንደር እንዳለው ጅማ እንዳለው ሐረር እንዳለው ከተቻለ የተቻለ ሪፈራልና ዩኒቨርሲቲ ማስተማሪያ ሆስፒታል እንሰራለን ስሙ ልክ እንደነሱ ስታንዳርዱም እንደዚያው የናንተ መዋጮች ስትፈልጉ እዛው ደግባችሁ ስትፈልጉ ቦታ መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ስራአትነት እንደይመረከት ሁለት ሶስት ሰዎች አንስታችኋል ትክክለናችሁ ስራአትነት ትልቁ ፈተና ነው ቁጥሩን በትክክል ባንናገር ከ11 ሚሊየን ከፍ ያለ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ስራአት አለ ያው እንደምታዩት በጣም ብዙ ልጅ ይወለዳል ህፃን ይበዛል አዲስ የተከፋፈለ መሬት የለም አዲስ የተከፋፈለ ሀብት የለም ሰው ደግሞ ይበዛነ ያለው በአጼ ሚኒሊክ ጊዜ በነርጂ ያሱ ጊዜ ከ5 እስከ 10 ሚሊየን ይገመታል ኢትዮጵያ ህዝብ በጃኑዋዊ ጊዜ ሃያ ሰላሳ ሚሊዮን ይገመታል ባንድሮ ኦፊሻል
زنگ را آفشن